Հնվարի 8-ին մենք ծնողներով երեխաների հետ միասին եկանք մանկապարտեզ աշխատանքայնորով Եվ տնորենը մեզ ասաց, որ դու չեք կարող թողնել ձեր բալիկներին, քանի որ մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ, իր ձեր երեխաներին հետ աշխատել, իրենք աշխատանքից ազատված են, և մենք այն հարցին, որ ասինք իսկ այլ խմբեր Եվ մենք ծնողներով պաստի առաջ կանգնեցինք, որ տարին սկսվել է մեր երեխաների թե անհատական, թե ներարման առանձին ծրագրերը այսենց ընդհատվեց ու չեն կարողանում այս հայցրին լուծում գսնել։ Մեր կնարկումից առաջ ես խոսեցին նաև մանկապարտեզի տնորենի հետ, նա ասաց ոչ նախարություն որենքի որև է խաղթում չի արել, ոչ ամանակին տեղեկացված են եղել, որ խումբը Ձեզ այսպես ասեմ, ես բերել եմ ինբալիկին հոգտեմբեր ամսին, 19-ը թվի, և ընդհունելուց ինբալիկին, նախը ասեմ, որ մանկապարծեզ նեք անչել, բողականի որ հերթս եկել էր, հերթագրված էի, և ընդհունվելուց ինձ ոչ խնդրի առաջը կանգնասնեմ, ինքը տեղավորվի ներարվի մի խնբում, երեկ ամս մանթացքում, հետո ես երեկ ամիս հետո իրան մտածեմ ուրիշ պարտեզում տեղավորելու մասին։ Ներողություն դուք եվս խնդրի առաջը եկ եղել, Ես տելա Միրձոյանը։ Չիշն ասաց իմ փոխարեն պետք է լիներ տնողների սան նաստեպանյանը, սական ինչ ինչ պատճառներով, նա չկարողացված է կանյանը։ Այո, իհարկե, գոհար Միկահելյան։ Մենք նունպես մանկավաժները, աշխատակազմը, ազատվերը աշխատանքից, այսպես ասեմ ձեզ, ինչպես նշեց ստելան, մենք պետք է ուրիշ պարտեզներ փորձենք, տաներ, սակայն երեխաներին միակն է Հայաստանում իր որինակով, որ համապատես խ ամեն առումներով նույն իսկ մուտքի սկսված պարտեզը համապատաս խանեցված է խնդիրների երեխաների։ Հենք ահարթակով բարձանում են այո, շենք այն պայմանները համապատաս խանեցված են։ Անի Կարապետյանին եմ դիմում, մանկապարտեզի հատուխանբի հոգեբան, խնդրեմ ներկարացեք դուք որպես աշխատակից նախապես տեղյակ եք եղել, այսիքն պայմանագիր որ լուծարվելու է, և արդեն որպես մասնագետ ինչ եք Որպես աշխատակից մենք այո վաղուց տեղեկացված ենք եղել, որ հնարավոր է պինանսավորման խնդիրներ լինեն և այության պայմանագիրը փոխվեց ձևը, այսինքն անգամ աշխատավարձը հասավ մինիմալ Հայաստանի Հանրապետություն Այո նման ամիսել է եղել, բայց մենք այո ծանուցված ենք եղել, իմացել ենք տնորենը սկուշացրել է, բայց կանի որ հստակ չի եղել, որ այս ինչ որը պակվում է, և մենք մեր պրակտիկան եղել է այսպիսին, մենք կնքել ենք միշտ ժամանակա, որ պայմանագրեր, այսինքն հետագայի համար մենք իմացել ենք, որ այս պայմանագրի ժամկետը մինչև այո դեկտեմբերի 31-ն է, թե հումվարի 8-ից կկնքվի նոր պայմանագի իր թե ոչ դաղ 
և կաղաքապետայնից անորոշ են պատասխանել կամ ամեն դեպքում մենք չենք իմացել ամսի 8-ին մանկապարտեզ գալով մենք ընկելու ենք նոր նոր պայմանագիրի վերջո թե ոչ իհարկե բոլորը շատ ցանկանում են որ շարունակվի ծրագիրը քանի որ ունիկալ ծրագիր է եւ սա միակ հնարավորությունն է ներառական կրթության մեջ ներառելու դերևս ոչ պատրաստ երեխային ներառելու օրինակ 30 հոգանոց խմբերում ծրագրի հենց հիմքում դրված է եղել այդ գաղափարը որ այն երեխան որը որ դերևս պատրաստ չէ ներառելու 30 հոգանոց օրինակ խմբերում որոշակի անհատական աշխատանքներ կազմակերպելուց հետո այս երեխան ի վերջո լինի պատրաստ ներառելու նաև նման խմբերում իսկ այդ պրակտիկան մեր մանկապարտեզում շատ լավ գործում է այսինքն ունեցել են բազմաթիվ երեխաներ որոնք նախաներառական հատվածից տեղափոխվել են ներառական հատված այն ինչ եթե չլիներ նախաներառական հատված այդ երեխաները գուցե է ներառման հնարավորություն այդպես էլ չունեն այն Ներողություն դուք տեղյակ եք քանի որ նախարարության ներկայացուցիչ չկայև մեր հարցերի անպատասխան են այդ օհանդերս տեղյակ եք թե նախարարությունը ինչ հիմքով է այսպես կասեցրել ֆինանսավորումը Ճիշտ ասած ես չեմ կարող պատասխանել բայց գիտեմ որ երեխաների հաճախակի բացակայությունների հարցը ծնողների կողմից բազմիցս հիմնավորվել է այսինքն քանի որ մենք ծնողներ ավելի լավ այդ մանրամասներն ունեն տվյալները որ յուրաքանչյուր երեխա որ գտնվում է որոշակի առանձնահատուկ պայմանների այսպես շրջանակի ներսում ժամանակ առ ժամանակ ունենում է հիվանդության եւ բացակայելու հիմնավորված պատճառներ օրինակ շաքարային դիաբետով երեխա ունենք որ հիվանդանոց երբ որ ընկնում է այսինքն դա ժամանակատար է դա չի տևում 1 օր 2 օր եւ այսպես ասած եթե մենք առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեցողներս այսպես եթե կարելի ասել մի քանի օրում կամ շափատում վերականգնվում ենք երեխա կա որ ամսով կարող է անցկացնել օրինակ վերակենտրոնացման բաժնում եւ ես երեք պատահաբար իմ երեխաներից մեկին տեսամ որի հետ որ աշխատում են ու նկատեցի որ այս բացակայությունը որոշակի օրեն բացասական է հասել նրա վրա ինչ առնով որ երեխան անգամ իր անվանը չարձանանքեց դա իմ համար որպես մասնագետ շատ կոտրող է որովհետեւ մենք պիտի աշխատանքներ ուղենք այն ուղությամ որ եղածը աճեցնենք զարգացնենք շատացնենք իսկ հնարավորությունները շատ սուղ են այս երեխաների հետ հաշվի առնելով սենզիտիվ տարիքը որ դա վերադարձնել չենք կարող ու հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը որ ներեցեք նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ այստեղ մեկ երեխայի հետ աշխատում է 4 մասնագետ խմբում երկու մանկավարժ եւ երկու օկնական ինչպես նաև յուրաքանչյուր երեխա ծանում է իրեն անհրաժեշտ մասնագիտական աջակցությունը նաև մասնագետների կողմից այսինքն երեխան կարող է շրջապատված լինել 8 մասնագետներով որոնք որ ունենում են համալիր քննարկումներ եւ հիմնավորված մշակված քննարկված աշխատանքային պլանի պլանի վերջո դուրս բերում որը նպատակային կերպով նպաստում է երեխայի հենց զարգացմանը այսինքն այստեղ մեկ խնդիրն այլ է երբ մի մասնագետ աշխատում է մի հիմնարկում խնդիրն այլ է երբ մյուս մասնագետը այլ հիմնարկից է մասնագետներն իրար իրար հետ իրարից անկախ են այս պարագայում բոլորը համագործակցում են այն նպատակով որ մի երեխային անհրաժեշտ բոլոր կողմերից այսպես փազլի նման հավաքվի ու արդյունքում պատկերը բարելավվի 